ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവർക്കും നൂഡിൽസ് കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു മസാല അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു അത് നല്ലതാണോ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു നൂഡിൽസാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാഗി നൂഡിൽസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഒന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയും അതുപോലെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മാഗി നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മസാലകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ടേസ്റ്റ് മേക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മളൊരു മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്കൊരു സംശയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേർക്കൊരു പേടിയാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ പേടിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേ വേണ്ട നമുക്കതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കറിയാം അതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അവർ കാരണം ഇത് ഈ ഒരു നൂഡിൽസ് ഒത്തിരി നാല് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അല്പം നല്ല രുചിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കഴിച്ച് നമ്മുടെ വയറും ശരീരം ഒന്നും ചീത്തിയാക്കേണ്ട നമുക്കതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതാ ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചൈനീസ് ഹോട്ടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു നൂഡിൽസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഞാനങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാനിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം തിളച്ച് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ഈ നൂഡിൽസ് മുഴുവനോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊടിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നൂല് നൂല് പോലെയാണ് കിട്ടുക അപ്പം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് മുഴുവനോടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂഡിൽസിനകത്ത് അവർ ഉപ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ഓയിലുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ നൂഡിൽസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിടാം പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് കുഴഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വേവ് കൂടിയാലും നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് കൊള്ളത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വേവട്ടെ അപ്പോൾ ആ നേരം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾസാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് കളർഫുള്ളാണല്ലോ എപ്പോഴും നൂഡിൽസ് കാണാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും പല പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അരിയുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ
എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടല്ല ഞാൻ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അല്ലാതെ കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്ന് ഇതിൻ്റെ രുചി അങ്ങ് മാറിപ്പോവും പിന്നെ ഇതൊരു എഗ് നൂഡിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മുട്ടയും ഞാനൊരു ബൗളിനകത്തോട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ചൈനീസ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ സലറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പ്രിങ് ഒനിയനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ചൈനീസ് ഒരു മണമാണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ ഈ ഒരു നൂഡിൽസും അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ അതുപോലത്തെ ചൈനീസ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചൊന്ന് വന്ന് നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല നൂല് പോലെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് വേറൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുത്ത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ അല്പം തണുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് പൈപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് വിട്ട് വിട്ട് ഇങ്ങനെ കെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ വെള്ളക്കൊഴിച്ച് ഇതൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ വെള്ളക്കൊഴിച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് കഴുകി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിലൊന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒത്തിരിങ്ങി കഴുകി എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇതും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊരിക്കണം കാരണം ഇതൊരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാന് അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രമൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി വോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രമൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ പാത്രം അവിടെ ചൂടായി വരട്ടെ ആ നേരം ഞാൻ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു കാട്ട് ടീസ്പൂണും ഉപ്പും അത്ര തന്നെ കാ ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ നേരം നമ്മുടെ ഒരു പാത്രം ചൂടായി വരും വരും ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വൺസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ട പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് രണ്ട ഒരു നോർമൽ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊരിക്കുക അതുപോലെ അങ്ങ് പൊരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പാത്രം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ചൈനീസ് ഡിഷസിനൊക്കെ എപ്പോഴും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊരിച്ചെടുക്കാം മുട്ട നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുക ഇങ്ങനെ കൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 നമ്മുടെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനകത്തുള്ള മുട്ടൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ ചൂടായി വരും തോറും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കാണിക്കാൻ കണ്ടോ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് മ
തുടങ്ങിയ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടായിരുന്നതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും മണമൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് കരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉടനെ ഉടനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഒരുപോലെയാണ് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം പക്ഷെ ഞാൻ സവോള ഒന്ന് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് വെടർത്തിയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ബീൻസ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഹൈയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഹൈയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു നൂഡിൽസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കുഴഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നല്ലൊരു എന്നുള്ള ഒരു ക്രഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ കുറച്ചിങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാവണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടിയതും എങ്കിലാണ് ആ രുചിയൊക്കെ നമുക്ക് ആ നൂഡിൽസിൻ്റെ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നൂഡിൽസ് വേവിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂണോളമുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് അതുപോലെ സോയാ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ നമ്മളൊരു മസാല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സാധാരണ നൂഡിൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു വോക്ക് പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ മറിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ചുമര് മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞ നൂഡിൽസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുത്തിപ്പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്ക ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളതൊരു ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒരു എഗ് നൂഡിൽസ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഗ് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്കൊരു ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് മുട്ടയൊക്കെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസാണ് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം കൊഴിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നേ ഇല്ല നല്ല വിട്ടു വിട്ടിട്ടാണ് കെടുക്കുന്നതും ഒത്തു കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം രണ്ട് കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മരത്തിൻ്റെ തവിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും രണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ യൂ ഞാൻ പരിചയം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്
അത് അതിൻ്റെ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിനാഗിരി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നില്ല അത് ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിനാഗിരി ചേർത്ത ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് നൂറിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്പം സ്പ്രിങ് ഓണിയനോ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ സലറിയും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അല്പം നേരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഉടനെ തന്നെ മാറ്റുവാണ് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ സൂപ്പ് എഗ് നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അത് പിന്നെ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കനും കൂടെ അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് മുട്ട ചേർത്ത സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനി ടേസ്റ്റ് മേക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി മാഗി നൂഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിനകത്ത് മസാലകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അത് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഈ ഒരു നൂഡിൽസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്രയും സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ച കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒത്തിരി വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം മനസ്സിലത് ബൈ